നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബേസിക് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് സോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ പ്രൊസസറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും അടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പി സിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ആ അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എം എ ആർ എം എ ആർ എന്നാൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എം എ ആറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് അഡ്രസ് ലൈൻ ആണ് അത് മെമ്മറി ബസ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എം എ ആറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ഈ അഡ്രസ് ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് മെമ്മറി മെമ്മറി യൂണിറ്റിലെത്തും ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ ലൈൻസിൽ കൂടെ എം ഡി ആറിൽ വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് എം ഡി ആർ എം ഡി ആർ എന്നാൽ മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ സോ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഡേറ്റ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസിൽ കൂടെ വരുന്ന ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും ആയിരിക്കാം എം ഡി ആറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അടുത്ത കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എ എൽ യു എ എൽ യു എന്നാൽ അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് സോ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എക്സോർ അങ്ങനെ എല്ലാ അരത്തമറ്റിക്കും ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എ എൽ യുവിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു മക്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഈ മക്സിനോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഈ മക്സിലുണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇനീഷ്യലി ആക്സസ് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് നമ്മൾ ഫോർ വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അടുത്തതാണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യും അതായത് ആഡ് ആണ് ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ആർ വൺ എന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു സോഴ്സ് ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് ആർ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് കുറെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ കുറെ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ഇവിടെ എ എൽ യുവിൽ റിസീവ് ആവുക എ എൽ യുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എ എൽ യു പെർഫോം ചെയ്യും സോ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെച്ചിങ് ആണ് ഫെച്ച് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ പി സി പി സി പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ആ പി സി പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഒട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പി സി ഇത് പ
അയ്യാറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യാറിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ അയ്യാറിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അസ്യൂം ആഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ആഡ് നമുക്കിവിടെ ഈ എ എൽ യു യൂണിറ്റിന് ആഡ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് ഐ ആറിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അത് എന്താണെന്ന് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം സോ ആഡ് ആർ സീറോ കോമ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആർ സീറോ എന്നുള്ള ഓപ്പറൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം ദെൻ ആർ വൺ എന്നുള്ള ഓപ്പറൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറി ലൊ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എയുടെ അഡ്രസ്സ് എം എ ആറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ റീഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും റീഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എയിലുള്ള ഡേറ്റ ഇവിടെ വരും എം ഡി ആറിൽ വരും അത് ഈ ടെമ്പറി രജിസ്റ്ററിൽ കൂടെ എ എൽ യുവിൽ എത്തും ദെൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഓപ്പറൻറ്റ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എം എ ആറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും വീണ്ടും റീഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും റീഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ എം ഡി ആറിൽ കൂടെ പ്രൊസസർ ബസ്സിലെത്തി എ എൽ യു യൂണിറ്റിൽ എത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറൻസും എനിക്ക് എ എൽ യുവിൽ അവൈലബിൾ ആയി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എ ആഡ് എന്നുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എ എൽ യു അഡീഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ഇവിടെ ജനറേറ്റഡ് ആയി അത് സെഡ് എന്നുള്ള ടെമ്പറി രജിസ്റ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും ടെമ്പറി രജിസ്റ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ബി ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് സോ ബി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് എം എ ആറിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യണം എം എ ആറിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എം ഡി ആറിലും പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എം എ ആറിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള റിസൾട്ട് എം ഡി ആറിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സോ ഈ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ് ലൈനിൽ കൂടെ പോവും ഡേറ്റ ഡേറ്റ ലൈനിൽ കൂടെ പോവും മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു